All right, here we go. Yes. So wonderful to see all of you after the magnificent visit of our dearest Gnani. Please accept my highest namaskars um, to the Paramatma, the Absolute One within you, you know, and the Absolute One that you are. Huh? Então, Shuda, que é muito bom ver todos nós aqui após da magnífica visita do Gnani ao Brasil. E então ele, ele reverencia o Paramatma dentro de cada um de nós e aquele que cada um de nós é. Uh -huh. So, how many new, uh, new Mahatmas uh, received the Gnani Vidi there? Uh -huh. Uh, I think about 75. Mm -hmm. Wonderful number. Wonderful. Good. Okay. Mm -hmm. All right. So we begin with uh, the three mantra from Michelle. Michelle. Okay. Namo Vitragai. Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Esopancha Namukaro. Sava Bava Panasamu Mangala Nancha Sovesim Paramanava e Mangalu Onamu Bagava Devasu Devai Onamashivai Ji Satipani Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasahuram. Eso panchana mukaru sava pava panasamu mangalarancha sovesim padumanava i mangalu onamo bagava teva sudeva onamashivai Jaisatipani Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vazayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso pancha namu karu, sava pava panasano, mangalarancha sovesim, paramangava i mangala. O namu bhagavate vasudevai, O Namashivai Yes, thank you. Lovely, wonderful, my dear. <clears throat> thank you. Obrigada, maravilhoso. And we welcome all the some new ones glenda elizabeth and any and anyone else you know who is new we definitely we welcome them to this family of 
family of the one and only Gnani Purush Dadashri. We are all we are all his grace by him you know and he então, said mm -hmm. and nós damos as boas-vindas a todos os novos que estejam hoje se juntando a satsang um, todos muito bem-vindos à nossa família de dada baguan único né é exclusivo dada baguan mm -hmm. so we move straight to the uh, next uh, Uh, topic next heading uh, in the last session uh, many of us were introduced to this word of the exact definition of tap you see tap tap uh, uh, in akram vignan and the tap in akram então na última satsang né o chuta compartilhou aqui é, as coordenadas né da última sessão e todos foram introduzidos, né, apresentados a essa, a essa palavra tap, né, a, a definição. Mm -hmm. It is the, in simplest terms, it is, you know, you, you, we call it penance, internal invisible penance. But the other, if you want to know the, uh, an example of it, then consider that inside all of us, there is a potential hot plate. <laughs> You know, it, all of you are familiar with a hot plate in the kitchen when you're not cooking anything. It is just, uh, you know, surface. And when it is turned off. There's a hot plate, Shuddha. Hot plate. You know, have you yeah. got a, in your kitchen, do you cook anything? In electric, do you have an electric stove? Or is it no, a gas stove? No, I don't. No, right. I don't. <laughs> <laughs> yeah. A boca do fogo, com um foguinho, pode ser elétrico, pode ser de carvão. Aquele, aquela yes. boquinha do fogo aquecida. Yeah, é surface. Uhum. surface. Então, o Shuda está dizendo que a, a, a definição, né, uma das definições mais que a gente já conhece, que é, é essa penitência interior, né, TAP, que escreve TAPA, né? E essa outra definição que a gente primeiro começa imaginando que internamente a gente tem essa chapa uhum. quente ou essa boca de fogo internamente. Uhum. É isso, né, Tony? Eu, eu não, tô... um calor, é um calor que vem daquela, daquela é. elétrico ou não, é. de carvão. Ele surge ali daquela parte redonda da boca do, do um fogão, por exemplo. Uhum. Sim, sim, não. Assim, não. Ou, ou, é, ou elétrico. Yeah, yeah, you know, my... Hot plate, yeah, uma coisinha, yeah. Você coloca na... yeah, Cecilia, you know, your some of your friends may have an electric uh, stove, mm -hmm. you know, cooking, you know, and so when you turn the surface is flat, it looks cold, it's mm -hmm. uh, black in color until you turn it on, you know, and then it starts becoming slowly pink and then orange, and then it becomes red hot, does it not, you know, independent? Ah, yeah. okay, so mm -hmm. there is this. É, então, na verdade, ele pediu para a gente imaginar aqui aqueles fogões elétricos que são aquela chapa, né? aquela placa, e que quando está desligado, está tudo preto, e aí quando liga, ela começa, ela começa a, a esquentar e ela começa a ficar um pouco alaranjada, um pouco mais né, amarelada, daí ela vai ficando mais vermelha, daí aí, rosada, até ficar... É, um, até ficar vermelha, né? Mm -hmm. Yeah, it's, uh, you see, you know, so, uh, and it is inside all of us. Normally, when we are, uh, normally, right now, it's cold inside, it's cool. The plate is cool, it, you know, and until something comes from outside, It could be in the form of words, it could be in the form of a physical attack, it could be in the form of uh, externally induced problems coming to you, and then it starts heating up inside, you see, that, and that is called uh, upsurg, you know, we talked about it, hmm? upsurg. Mm -hmm. Então... Uh... Então, o Shuda está dizendo que no nosso antaskarana, internamente, o nosso 
internamente a gente tem essa placa, então está tudo tranquilo, então é como se ela estivesse fria, né? Ela está fria. Mas aí alguma coisa é, vem de fora, vem algumas palavras, alguém diz algo para nós, ou vem um ataque físico mesmo, ou problemas que você começa a perceber ao redor, internamente essa, essa placa que estava fria, ela começa a esquentar, né? Ok. Então, é, a, a gente é vulnerável a esses gatilhos que vêm do, externamente, esses problemas que vêm de fora. E, e como já foi né, falado na, na, na sete sangue do interior, é, é, isso se chama OPSAR. Yeah, so the next, so the heading is, so now we know, this is a, in, in this hot plate is really... Its base is mind, intellect, chit, ego, you know, that internal, internal uh, machine that we all have within us, you see? Mm -hmm. uh, então, o nosso uh, antes, uh, caramba, uh -huh. é essa máquina interna que nós temos, né? A mente, intelecto, o chit, que é a nossa câmera, e o ego. Yes. You see, they, you know, they're fine. They're not acting up until uh, they are triggered, you know, and the triggers come. We are all familiar with the triggers because we all suffer those triggers, triggers in our uh, daily life, you see. Hmm? Então, é, essa, essa, máquina, essa máquina interna, ela está tranquila, está de boa, até que um gatilho externo desses, né, muda isso. E todos nós Sabemos o que é isso, nós estamos familiarizados né, com esse tipo de, com esses gatilhos, coisas externas que vão acontecendo, uma palavra, um, um olhar torto e assim por diante. So, the heading is Vitragi Bhashana Tap, in other words, the penance in the, in the language of the Vitrags, you see, in the, in the language of the Lords, you see, the Vitrags, you see, not yep. the penance in the language of people with attachment aversion. No, you know, that's the people of the world. So the Vitrags, the awakened ones, uh, what então, kind of... O... <laughs> então, né, o título desse, subtítulo dessa, dessa parte que o Shuda está se referindo é penitência, Hum. Uh, na linguagem dos Vitarag, né, dos senhores, ou seja, daqueles que não estão sujeitos, e não na linguagem daqueles que estão sujeitos a apego e à aversão. Então, a penitência dos daqueles que são despertos. Dada says the entire world cannot understand uh, understand top the entire world outside you no know, cannot understand this top which we for all of you we have defined as a silent internal uh, penance silent internal penance in other words the hot plate it starts heating up inside and may become red hot but it doesn't it doesn't it no one can see that it is heating up inside you or I. That is the ultimate uh, uh, top, isn't it? Hmm? Uh -huh. Então, a Dada diz que o mundo não pode entender essa penitência, esse top, né? que é essa penitência interna silenciosa. Né? quando essa chapa que estava fria começa a se esquentar e chega a ficar lá vermelha, né? e... mas ninguém pode ver, é totalmente yeah. interno, esse aqui é o TAP. Yeah, everyone knows penance in their own language, you know, the, you know there are two types of languages, my friends. You know... <clears throat> Before the Gnanavidi, we all had the same language, the language of the mind, speech, body reactions, you see. A language that was associated with rag, dvesh. You know, whatever, however you feel, that is the kind of language that will come out, you see. Now, you know, it is... Então, you know, you know, <laughs> então yeah. a penitência, né? A gente tem uh, a, a penitência em duas linguagens, né? Então, na linguagem de antes do Gnanvidi, 
né? uma linguagem é, baseada nas reações da mente, fala e corpo, associadas a apego e aversão, ragdoesh. Yes, the, the people of the world know, they know penance, they say penance, you know, even in your Catholic church, you know, this word penitence, peni, peni, pen, penitentia, penitentia, yeah. <laughs> yes, uh, you know, penitentia is there, but it is this visible external tap, you know, and everybody kind of takes it in their own uh, In, in their own uh, in their own language you see their own language means in their own understanding you see because the basis of all language is understanding is it not hmm? if you understand hmm. something the language comes out hmm? mm -hmm. yeah. então o Shuda disse que as pessoas conhecem né sabem o que que é penitência né até na igreja católica a gente no catolicismo tem as penitências Uh, mas é algo que que está externo, né? É, então é, é uma penitência que pertence a essa linguagem, né? Linguagem significando entendimento, né? Porque quando a gente tem um entendimento, um determinado tem entendimento, a linguagem daquele entendimento é, é aquilo que se expressa. Yes, uh, and uh... Ana Maria, thank you, my dear, for translating this. Um, Obrigada, Ana, por traduzir. Mm -hmm. So now, what has the Vitrag said? What is the... So, first of all, in terms of the language, let me come back to our fundamental days uh, when we first received the five Agnas, okay? <clears throat> After, então, you... é, vamos <laughs> falar, então, dos, daqueles dias de base, né, de fundamento quando nós recebemos as cinco agnes. Mm -hmm. You know, and we once begins the Gnanpi day. Yes. The instructions from our Gnani Purushdada Shri when he gives agna 1 and agna 2 together. He has said up until now, you know, his Dada Shri's exact words, up until now you had only the worldly language. You see you You really did not know any other language. Now you have entered and you have known now the language of the Lord. There is a language of the Lord which is absolutely liberating, you see. And in the language of the Lord, you begin to see the self in other human beings and other living beings, you see. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, uh, quando Dada nos dá né, as, as instruções nas Agnas, as instruções nas Agnas 1 e 2 que ele nos traz juntas, né, ele diz, até agora, você apenas conhecia a linguagem do mundo, a linguagem terrena. Mm -hmm. Agora, você conhece a linguagem do uhum. Senhor, do Divino, uhum. né? É uma linguagem que é absolutamente libertadora uhum. e, e agora você com, começa a ver em cada criatura uhum. o ser. So it's, you see, it's a very specific instructions now within all of us, all of you, says Dada. The language of the Lord has begun. The language I mean, so communication, right? The language of the Lord. So when I look at Amelia, I just not only look at her face with the black hair, but I also look at your soul within her. Same thing with Larcio or with Glenda or with Patricia, you see? You know, in other words. Então, a... <laughs> então, agora, um, internamente, a gente... A gente pratica essa linguagem do Senhor, que ela, ela começa, ela começou dentro de nós. Né? Então, quando a gente vê a Amélia, a gente vê o rosto, a gente vê o cabelo, que é preto, mas a gente também vê a alma pura, da mesma forma com a Glenda, da mesma forma com o Laércio, com a Shirley. Yes, so we say this is magnificent, self in the other. There is the same self, the same Atma, Paramatma, the Absolute, the Ama, the Absolute Ama within the other human being too. And there is a, uh, like that, the communicate, 
communicating in this manner through Agna to you see communicating in this manner, my friends, is um, is the language of the Lord. <laughs> it is the language of the Lord. This is how the Lord sees you. Então, um, sorry. É, então, uh, a gente então ver o ser no outro, né? Mm -hmm. E que é, é a mesma, é o mesmo parmatma, o mesmo ser absoluto, mm -hmm. uh, a mesma alma absoluta, né? Mm -hmm. Então a gente se comunica com a, essa linguagem do Senhor assim. Então, you know, o, o senhor né vê a alma pura em yeah. cada um many years ago even before i received before i got awakened many years ago <clears throat> uh, i was driving in gatlinburg tennessee you see and there was a beautiful garden in which there is an exquisitely beautiful face of the lord And uh, and and the artist, I mean the sculptor, had made the face <clears throat> so beautifully with reference to his eyes that you know, no matter how, no matter which where you stand, no matter where you stand, whether you move this way or you come here in front or whether you go this way. You see the eyes of the Lord. The eyes of the Lord follow you, you see. And it was written, the eyes of the Lord are following you. The eyes are with you. They you are seeing you. You know, and I, now I realize the beauty of that communication. Um, mm -hmm, mm -hmm. Ok, então o Shuda está dando um exemplo, né? Antes dele receber o Gnanvidi, it was before you received Gnanvidi, yeah, right? Yeah, way back, it was in the 70s, 70, Ah, 70, ok, 70. nos anos 70, antes dele receber o Gnanvidi, ele estava caminhando num lugar no Tennessee. What's the name of the place, Shuda? Get, it's called Gatlingburg, it is like a, one of the one, hill station resorts, you know? Yes, mm -hmm. you have many in Brazil, so same thing. You, you go up the smoky mountains and it's very beautiful, a lot of people come there now, you know? Mm. Então, é um local bonito, turístico, muito lindo, e aí havia esse jardim, e nesse jardim que ele estava passeando no jardim, ele, ele se deparou com uma estátua do Senhor, ele uh, do uh, was it uh, of any specific lord should yeah I... lord christ lord christ no, yeah right yes yeah, so we are in christmas Christo? yeah right mm -hmm. in usa yeah, it's all course. over it's christ yeah of course yeah mm -hmm. that's what i thought but mm -hmm. just to make sure mm -hmm. então essa imagem essa estátua lindíssima de, de cristo e, e principalmente no que se refere aos olhos né, dele. Então, onde quer que você olhasse, você se movimentava ao redor da estátua e os olhos estavam sempre te olhando, te seguindo. E o nome dessa, dessa obra era justamente Os Olhos do Senhor Estão, estão Seguindo Você. Yeah. Uh, e aí o Shuda disse que hoje ele percebe né, como é, é especial e linda essa... Essa, entendeu essa, essa relação aí? The eyes, said the eyes of the Lord are on you. Therefore, Os know. olhos do Senhor estão sobre você. Well, we know. We know now that our eyes of the Paramatma, the awakened one, the God, Lord God that I am, I can see this Shuddha in every way I want to. I, you know, I know the whole history of his, the geography, <laughs> you know, the science of everything in him I can see, you see. So my my eyes are on him, you know. <laughs> ah, então, Shuddha diz que os nossos olhos... Nós, como alma pura, como Deus, o que eu sou, né? é, podem ver esse relativo. Né? Ele diz, então, o Deus que eu sou pode ver o Shuda, uhum. esse Shuda 
de todas as formas que eu, que eu quiser. Eu conheço todos os meandros e todas as facetas né, desse, desse relativo. You know, before self-realization, we... Ah, desculpa, sorry, Shida. E aí, ele, a última frase que o Shida ele, ele, né, conclui dizendo, os meus olhos estão sobre você, ou sobre o, yeah, be, o yeah. Shida. Before, before, before self-realization, all of us, every human being is seeking the eyes of the Lord, he, but he, you know, seeking, because it is through the eyes that everything exists, you see, three eyes are the windows of the soul, you see, um, the eyes are the windows of the soul, every soul, and before self-realization, we place the Lord in front of us, in front of us, in front of us, and after self-realization, that same one becomes part of us inside. So now we see from inside, we see outside, we see this mind, we see this body, we see others, you see? Hmm? Então, uh, antes, é, todos os seres, antes de receber esse guinã, todo ser humano está procurando é, os, os olhos do Senhor. Um, hmm porque os olhos são a, as janelas da alma, né? Então, antes, é, o Senhor, ele, ele estava, se esperava e se desejava o Senhor de, frente a nós, né? E depois do Gnan Vidi, o Senhor é parte de nós, na verdade, é parte dentro de nós, e na verdade, o nosso olhar é de dentro, né? Nós, como esse, esse olho, esse olhar de Deus, nós vemos a mente, a fala, o corpo. So what is the So what is the definition? You know, the whole thing here now, the topic we started is on top penance, you see. Uh, the internal hot plate that heats up. You see, what is the what is this you know, what is the what is Penance in the eyes of the Lord. We are not talking about in the eyes of Dennis or Amelia or Marco or Larcio. We are what is what is pen what is penance in your eyes? Why capital? Amapura. Uh -huh. you know? <laughs> então aqui, né, o nosso tópico é sobre tá porque essa essa chapa. É, interna que que acende né que a que, que que esquenta né e o que e, e na verdade o nosso tópico é sobre o que é tap no, aos olhos o que é a penitência aos olhos do senhor né dos seus olhos ele diz esses seus ou teus com letra maiúscula mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. beautiful Uh, description of the other now coming up. You see, so, you know, what has the Lord or the Vitarag? Lord, every time we say, Lord, it is not a human. Yeah, it, it is a living being who is, who has no rag, no dvesh. It's, It's free from ragdvesh. The, this one is free from ragdvesh. Anyone who becomes free from lag, the rag and dvesh, attachment, abhorrence, becomes a god, is a god, is a god. Hmm? Mm -hmm. Então, quando, o que, que é esse senhor, né? Quando está falando dos seus olhos do senhor, quem é esse senhor? O senhor é o vitarag, né? Uh, é Todo ser vivo, todo ser humano, todo ser vivo que não tem rag, apego, nem dwesh, que é a aversão. Então, todo, que, todo aquele que se torna livre de apego e aversão, ele se torna Deus. Ah, yeah. You know, so, 
in in the other Sri then uses these four words gnan darshan charitra tap now these are you know uh, uh, i've given it to you in the in the uh, in in the chat gnan of course we all know knowledge of of and as the self amapura so amapura eo so amapura now now you're in another knowledge. Então, é, só, uh -huh. só o Shuda. É, só, uh -huh. Então, o Shuda agora trouxe para a gente aqui essas três palavras. Acredito que ele esteja colocando no chat. Eu não consigo <risos> acompanhar muito. Uh, então, a primeira é Gnan. Depois, Charitra e Tap. Então, Gnan, todos nós conhecemos, é conhecimento. Que é o conhecimento do ser e o conhecimento como ser. Né? Então, de e como o ser. Mm -hmm. All right. So you say the gnan means what you and I have, you know. This is what we attained, uh, the knowledge. Então, aquilo que, a gente, que nós recebemos, né? Que nós alcançamos, que mm -hmm. nós temos hoje. Yeah, uh, uh, you know, uh, gnan. Then darshan is the vision as the self, you know. Uh, you know, to see our dear Adriana is by relative viewpoint, she is Adriana. But really, she is pure soul, you see. So this is the vision, the vision, you know. And what does this vision of the self, what is it associated with, this vision of the self? Then whatever Adriana is doing, she is not doing it. <laughs> she is not doing it. Whatever Cecilia is doing right now, she is not doing it. <laughs> you see, that is the vision, right? Mm -hmm. Okay. <laughs> então, a outra palavra é darshan. E darshan é a visão, né? A visão como ser. Uh, e essa visão, ela, ela é essa visão em que eu, eu olho para a Adriana, eu vejo a Adriana no relativo e eu vejo a alma pura também. É... Então, essa visão como ser, ela é, é, ela é, ela é, é a visão daquilo que a Adriana está fazendo, ou aquilo que a Cecília está fazendo, mas aquilo que a Cecília ou a Adriana estão fazendo, não, não são elas que estão fazendo. Então, esse entendimento, essa visão, quando eu olho e vejo, isso, isso é o darshan do ser, né? a visão como ser e do ser. And Charitra is the third book. And by the way, this is in our Charanvidi. All of you in the real relative Charanvidi, we all recite Apnugnan Darshan Charitra Anatap. So, but he doesn't start, he doesn't say tap there. He says Apnugnan Darshan Charitra Anesuk. Ej Marugnan Darshan Charitra Anesuk Hojo. May your knowledge, vision, uh, conduct, and bliss, my Lord be my knowledge, my vision, my conduct, and my bliss too. There the word bliss is there in our Charanvidi, but here now Dada is taking us a little higher, you know. Hmm? Hmm? Então, essa frase que o Shuda está aqui traduzindo para a gente, né? Fala de Gnan, Darshan, Charitra e Tap. No uhum. nosso Charanvidi, nós temos uma, uma, uma frase muito parecida, né? que quando a gente está pedindo para ser a semelhança de Dada, a gente diz que meu conhecimento, visão, conduta e bem-aventuranças, ou que assim como são teu conhecimento, tua visão, tua conduta e tua bem-aventurança, né? teu Gnan, teu Darshan, teu Charitra e... Aqui, na, nesse caso, a gente está com a palavra bem-aventurança, que uhum. é suk. Uhum. E aí o Shuda diz que é, agora ele está levando a um, um nível um pouco mais acima, né? Que cada um desses, o meu conhecimento, a minha visão, a minha conduta e a minha bem-aventurança sejam também como os teus. Uhum. Uhum. You know, Darshan is not this simply seeing. But darshan is seeing with the inner eyes, you see, the inner eyes, eyes, eyes of the Lord. And the Lord doesn't see the flesh only, 
the Lord sees you as the eternal one and uh, you know and that is the darshan the eternal one and the relative machine that is actually under the influence of another energy you see so this is darshan you see darshan mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, é, voltando ali ao que é o Darshan, né? Que é essa visão, não é simplesmente ver, né? Uh, mas é essa visão interna. Uhum. Yeah. Uh, porque o senhor, ele não vê simplesmente a carne, né? É, ele, só a carne. Ele vê você como o, aquele, o ser eterno, aquele que é eterno. E também vê esse maquinário do relativo que está sob influência de uma outra energia. For né? the, mm -hmm, yeah, for the new ones who are here, you see, all of us who are now participating in the Zoom satsang, you see, are able to do so because of our O capital presence, P capital, our presence, the Amapura presence, you see. And when we leave this body, whether it is the body of Dennis or Shuddha or Solange or Cecilia, this body will be valueless, no value. Value is of this presence. And of mm -hmm. this darshan, of this energy, in of which is able to see everything of the energized one. This one was energized in, in the last life, and our energies are of, of a different order, you know, different kind altogether. Hmm? Um, então, o Shudu está dizendo que aqueles que são novos, por exemplo, que estão se juntando aqui hoje ao Zoom, né? Essa, esse, esse encontro aqui no Zoom, ele só é possível por causa da presença da alma pura, né? Então, essa presença da alma pura é que é a nossa, a, a, o que torna tudo possível. Então, quando nós deixamos este corpo, quando nós deixarmos este corpo, uh, ele né, falou quando, aí eu não lembro os nomes que ele falou, né? A Michelle deixar esse corpo, o Lucinete, esse corpo da Michelle, esse corpo da Lucinete, esse corpo do Laércio. Uh, esse corpo vai ter zero valor, ele vai ser um, um corpo sem valor, uhum. né? Uh, porque o valor está presen nessa presença e nesse darshan, né? Essa energia que é capaz de ver todos aqui todo o, aquilo que está carregado de energia. He said should that the last thing I I understood this. He said something else said, uh, after this, but I don't remember actually uh, that, that this presence and darshan and yeah. this energy that uh, yeah, 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 is able know. to see all of the energized one. That's yeah. where I stopped. Yeah, right. You and I or any one of us in here are now in the exact understanding and knowledge that this is this energy was charged and now it is discharging you see whether should the speaking you each one of us assimilating this knowledge mm -hmm. everything this is actually an effect you see it is an mm -hmm. effect and exactly. so that so we are able to see this relative energies uh, and we are able to see it with an S capital. <laughs> mm -hmm. S capital seeing. We are able to see uh, that in this satsang, our energies are blossoming beautifully. But, you know, a time will come when we are not feeling so good or, you know, we sit down and we don't want to get out of bed, you know. And so we see that energy too. we see that too and we realize that this is all circumstantial 
evidence theory, you know, it is evidences. And yet I continue to be the blissful knower of all of that, you see. That so mm -hmm. so okay. the seeing Should is please, between, please, yeah. please. Sorry. Okay. Let right. me translate so far. Mm -hmm. Okay. Um então, é isso mesmo, né? Então, o Shuda está dizendo que todos nós é, vamos tendo, já temos essa, essa, esse entendimento e esse conhecimento né, mais exato, né? De que essa energia que a gente vê, né, que foi energizada, foi carregada, ela está se descarregando, ela está sendo, está em efeito nesse momento. E a gente consegue ver essa energia do relativo. Então, a gente vê, por exemplo, que nesse momento aqui na satsang, essa energia está tá bonita, ela está desabrochando, né? Sim, eu tenho algo para dizer. alguma coisa que a gente não está é, se sentindo né, tão bem. E, mesmo, e assim também a gente vê todas essas essas variações de como está a energia do relativo é, com esse olhar do conhecimento, com esse darshan e esse gnan. Mm -hmm. Yeah. So, so there is this, this now, this internal vision, the language of the Lord, the vision of the Lord, the knowledge of the Lord, you see, has begun within all of us, you see. And because how it has it become because that has always been our language our ours but we did not realize it you see we believed oh i'm thinking i am seeing <laughs> i'm doing we used to believe that you see hmm? então essa linguagem né? essa visão esse entendimento do do senhor né? ela começou dentro de nós uh, e antes ela já estava lá, não é que ela começou a existir, mas ela já estava lá, mas antes a gente não tinha consciência disso. Should I, uh, Tony is, mm -hmm. has his hand raised here. Okay, Tony, my friend. Yes, dear Tony. Where? Mm -hmm. Olá, where is Tony? Since you were talking about uh, Dorsha and you explained this way. Can you make a comment uh, with the darshan we just received from our Gnani? Eu perguntei o Shuda desde que o Shuda está falando sobre o darshan. Essa explicação, eu pedi ele fazer um comentário sobre o darshan que esse acabamos de receber do nosso Gnani. Yes. Um... This is this darshan of the gnani <clears throat> is enters a very different mode of darshan seeing, very different mode of seeing as opposed to the seeing. Darshan means to see, okay. Mm. Uh, this enters a new mode of seeing once the human being attains the Amapura, the self, the eternal self, you see. So now, now the real darshan begins. Before it was uh, the darshan of illusion, you see. Before it was, you know, you see somebody with these eyes and you believe that that's who he is, you see. And not recognizing that he is just a He's just an energized machine, you see, uh, from past life, you see, whether he is in a court in Miami <clears throat> or whether he's sitting in a temple or a church. It is just energized machines, you see, energized bodies, you know. Uh, uh, who believe that by God I am Donald Trump or I am Lady So and So who is sitting in church, you see. That is their darshan 
And after the awakening, you begin to see the real. You begin to see the rest of the what's underneath. Yes. You begin to see that which is eternal within all. Então, o Shuddha está dizendo né, que então esse Darshan que, que, eu, que, eu, né, que o Tony se referiu, que a gente recebeu no Gnambidi, é um, um outro, uma outra modalidade né, de Darshan. Porque Darshan quer dizer ver, né, visão. Né? Então, uh, quando o, o ser, aquele ser é, chega, recebe a alma pura, né, recebe o, o, aquele que é eterno né, no, no Gnanviri, então o, o verdadeiro Darshan começa. Então antes o Darshan que a gente tinha era um Darshan de ilusão. Né? Os olhos viam uma pessoa, aquele homem sentado e acreditavam que aquele homem sentado era quem ele realmente era. Né? Uh, e não entendia que aquilo era uma ma máquina que foi energizada no passado, né? que tem aquela carga, foi como uma bateria que foi carregada ali no passado. Então não importa se seria uma, um, alguém numa corte né? em Miami, num tribunal em Miami, ou uma pessoa sentada numa igreja em um outro local... Uh, a pessoa que acreditava, eu sou esse, eu sou aquele, né, que estou aqui sentado na igreja, né, uh, não via o que, aquilo que é o real, que o real é, na verdade, aquele que é eterno, não via tudo aquilo que estava por trás dessa visão do, né, da embalagem, do, do, daquilo que está ali diante dos olhos físicos. Antônio, se você... Tiver mais alguma coisa, não sei se foi isso, se você tem alguma outra interpretação. Não, não, de satidana foi exatamente. Eu entendi exatamente o que você traduziu, Cecília. Ah. De satidana, Shuda, we can't hear you. It says soon after the Gnanvidi, immediately after the Gnanvidi, the next day after the Gnanvidi. In the Gnanvidi, all the storms, all the disturbances within a human being because of ignorance, you see, are removed, you see, and there is a lot of inner silence and peace, and that makes the darshan very beautiful, you see? Hmm? You okay. mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Então, o Shuddha diz que, então, no Gnanvidi, todas as tempestades internas né, causadas pela ignorância, elas são removidas. Hmm. E, então, no dia seguinte, o Gnan... E aí, o que vem, o que fica é um silêncio. Né? interno, muito silêncio interno, e aí no dia seguinte é, a gente tem a oportunidade de fazer esse darshan, né? de ter a visão do eterno no Gnani, diante yeah. de nós. Yeah, this, uh, the higher a person with, higher a person rises with Gnan, after the Gnan Vidi, the greater the depth of his darshan, you see, and it is not confined just to the Gnani, you know, it now starts spreading to other human beings, you see, you see, so, yes, the Gnani is revered absolutely because he's the one who's, uh, presence and whose grace liberated you through the Gnan Vidi. So, you know, obviously, you know, there is that reverence and gratitude that is special, you see. Hmm? Uh, and, and increasingly, year by year, you, uh, one, you begin, begin to come closer to the Gnani, you know, where you really begin to know and understand that 
the gnani is really your own self you know visible in front of you you see he he is the light and yours is a smaller light you see and that darshan is important hmm? mm -hmm. então o shuddha diz que o gnani um, a gente reverencia uh, tem muita gratidão ele é aquele que nos liberta, né? que nos traz essa é, a libertação e, e nos traz essa bênção, essa graça. E a partir do, e a partir do Gnam Vidi, a gente, a gente vai percebendo, vai entendendo que o Gnani ele é a manifestação do nosso próprio ser. Só que ele é a luz completa e nós somos ainda... A nossa luz ainda está num, num estágio menorzinho, mas ela vai aumentar e ela vai cada vez mais se aproximar dessa luz do Gnani. Yeah, and the, Porque a luz do nosso ser é a mesma. Yeah. É, Denis, <risos> Antônio, não sei se eu peguei tudo, quem tiver aí com Shirley, alguma coisa para contribuir? Sim, yes. what's going on? <coughs> You understand? Every, everybody understands darshan. You see, the way to do darshan really is uh, uh, the way to do darshan is through our agnas. You know, Tony is bowing down and touching the feet of the gnani, and you are seeing Tony, and you're able to see all the bows, all the feelings of Tony. And at the same time, when you look at the Gnani, you know, you can consider him in the, as the real one inside with a Gnan, with, with beautiful knowledge, you see. So he is, you see the real one inside him and you see his relative one. In the relative, you see his toes and his, you know, his face, etc. And the real, you see the pure soul, you know. So you're coming very close when you see it this way, when you do the darshan in this dual manner, then you, the intellect has no place there, you see. Hmm? Mm -hmm. Hmm. Um, o Shuda está dizendo assim, Uh, a forma né, como a gente faz o dasha, né, como fazer o dasha, como essa forma que a gente faz o dasha é de acordo com as agnes. Né? Então, nós, alma pura, eu, sou eu, do ponto de vista real, sou alma pura, o Tony, eu, pelo ponto de vista relativo, sou o Tony. E aí eu vejo o Tony, o Tony toca os pés do Gnani, eu vejo os sentimentos que passam pelo Tony, que passam ali dentro, dentro do Tony. Uh, e quando eu me curvo, né, eu olho nos, não, quando eu me olho nos olhos dele, esse, esse olhar é o olhar para aquele que é o real, né? o ser real que está dentro daquele corpo. Né? Então a gente tem essa visão dual né, em que... Um, o intelecto, nessa hora, ele não tem lugar, né? Ele é uma visão do, né? do Gnani, do, dos pés do Gnani, dos olhos do Gnani, e uma visão da alma pura que está ali, dentro, diretamente. Alma pura para alma pura. Uhum. Mm, yeah, I know. Ok. Uh, so, you know, we are at the same time, I'm, you know, while you are speaking in Portuguese, I'm giving you some further sentences of Dada from this top uh, chapter. Uh, you know, Dada Shri says, <clears throat> these people on the outside, you know, they have, they believe their penance to be golden, golden pens, gold, you know, solid, pure gold, until it turns out to be just a gold-plated thing. You know, in other words, it's not real top, you see. Either, you know, you know, if you know, if you believe some if you if if you've got a piece of something, say you have a piece of an object, uh, you know, and it's with you and you um if you believe 
if you believe that this is gold, all right, this thing in my hand is gold, then it is your false belief because somebody will say, hey, this is plastic, which is which has been colored in gold. This is not solid gold, you know. So this is not real, you know. This is all false, you know, gold-plated. How is it going to help you, you know? Nobody mm -hmm. will, pay, you know, that's what Dada is now leading us to the understanding of tap, human mm -hmm. being. <laughs> Então, uh, o Judá agora está falando, voltando a falar ele sobre penitência, né? Acho que ele colocou algumas frases aí no chat enquanto a gente estava traduzindo. Então, ele disse que a penitência é, terrena, mundana, antes de se do Gnanvidi, é uma penitência que, na verdade, ela é dourada. Ela aparenta ser ouro, mas, na verdade, ela é, tem uma, só uma cobertura de ouro, né? Um folhado a ouro. Então, digamos que o Shuda ali mostrou, né? acho que era uma caneta na mão dele, então assim, eu digo que isso aqui é ouro, eu acredito que isso aqui é de ouro. Ah, eu acredito que isso aqui é de ouro. Mas aí vem outra pessoa e fala, não, isso aí é plástico, ele só está pintado de ouro, ele só está, tem um, um né? uma co coberto com uma pequena camadinha de ouro, isso não é ouro de verdade. Yes. And so the other she says, yes, you know, I, uh... Yeah, the other she essentially is, you know, the questioner that asks, what's the difference between the top of the people outside and the top of the Lord, of God? And uh, so this is, these people, you know, they call top penance in that which is activity related, you know, like um, they will stop eating, they will fast, they will... Uh, you know, they do all kinds of rituals, you see. Mm, they mm -hmm. punish the body, you see. These are all visible, external, externally visible activities that lead you to believe that he's undergoing some self-punishment inside, you see. You know, mm -hmm. he's punishing himself, you see. Mm -hmm. Então, né, perguntar a Dada, qual que era a diferença entre a penitência das pessoas lá fora e a penitência de Deus, a penitência do real. Então, Dada disse que a penitência das pessoas é, do mundo era uma penitência de, é, relacionada, a, né, ligada a atividades, atividades que são possíveis de serem vistas, visíveis, né, externamente. Então, por exemplo, jejuar, fazer um ritual específico, punir o corpo com a ideia de que você está fazendo, de que com esses, é, essas atividades você está trazendo algum tipo de, você está tendo essa penitência internamente, você também está tendo essa penitência. And that the, she says, where is the penance of the Lord is invisible. And so the questioner asks, what is invisible penance? You see? Hmm? Invisible. Uh -huh. Então, o Dada disse, então, e a penitência dos, de Deus é uma penitência interna, e a, invisível. E a pessoa perguntou, então, o que, que é uma penitência invisível? And the other she replies, no one knows you are doing it. You see? You are doing it isn't então, we're not doing it então ela respondeu ninguém essa essa penitência invisível é aquela que ninguém sabe que você está fazendo Judá no. Ana Maria uh, is raising uh, her hand yes yes Ana Maria my dear uh -huh. Uh, you're muted, my uh, Yes, Jay Satidana and Shuda, yeah, Jay, Jay Satidana Mahatmas. Yes. <laughs> Cília, eu quero perguntar a Shuda, que se, se ele já ouviu falar que as, as pessoas se encontram pelo olhar. Antes, é, todo mundo fala, né, que a gente, que as pessoas se reconhecem por, pelo olhar. Isso também não é um dasha? É, o que, que você quer dizer com se encontram ou se reconhecem? É, você quer dizer... É, que o olhar é muito poderoso, né? É, você conhece uma pessoa pelo seu olhar. Não sei se alguém já ouviu essa expressão, mas às vezes o, os olhares se encontram, os olhares se falam. Isso não é um dash? 
Uhum. Você diz essa comunicação que acontece, Isso, né? Pelo olhar. isso, isso, É? é. É. So she's asking, Shuda, that we usually say that we communicate through looking at each other, right? One another, looking at one another. Uh, because the that the look is very powerful, we recognize uh, the the other person through her look. Is this also a kind of darshan? No, to it's to darshan. You know, some simple meaning of darshan means. <clears throat> I think it's a very interesting term, darshan, in our uh, Indian. history of spiritual history, darshan was always for millennia, you know, in the old, old times, darshan was associated with appreciation of not just the body, but the Lord inside too, even though they may not have the, they may not have the, the knowledge, you see, you know, they say that treat every human being as, as, um, as a god you know uh, even mm -hmm. even in austria they in austria the common communication between people you know have is just when we say good morning good night etc they will say grus gott i greet the lord in you grus gott you know in austria mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, okay mm -hmm. next time you're in austria check it out or ask uh, the uber about it you know mm -hmm. okay <laughs> I greet the Lord in you, right? Mm -hmm. I mean, can you imagine? Can you imagine that? I mean, that is their greeting. That's how they greet In the each other. middle of Europe, yeah. <laughs> yeah, right. In Bavaria, in Bavaria, and in Uh Austria, -huh. I've 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 encountered that. Yes. Mm -hmm. Okay. Yeah. Então, é, o Shuda está dizendo, Ana, que é, esse termo darshan é um termo muito antigo, historicamente é, associado a justamente esse olhar em que quando você, é, você, você tem a apreciação do ser interno, do Deus interno, né? com essa, é, esse conceito mesmo é, de que dentro de cada ser vivo há um Deus. Né? E aí o Shuda também cita que na Áustria, na região da Bavária também, Uh, o cumprimento deles, que eu não vou saber, a gente pode pedir para o Chuda repetir, mas que quer dizer exatamente, eu, eu saúdo, eu cumprimento o Deus em você. What is the expression in, in uh, the... Gott. I think I Gross might have... Gott. Gross Gott. Gross Gott. Gross Oh, yeah. Gott. Então, yeah. You see? ele I colocou greet, lá. I greet the Lord in you. You know, God in you. I mean, that's... I was very struck. Uh, you know, uh, but that's how it is over there. In fact, it's not there in India even. <laughs> you know, people, you know, people, uh, people do not... They say namaste, but they have forgotten the real meaning of namaste, you know. They... É, é, é. é, que nem o Shuda falou, é, o Shuda falou, é, então, esse Gross God ficou essa expressão, que vem muito de muito antigamente, mas as pessoas usam como qualquer outra expressão, né? Assim como também na própria Índia, muitas pessoas dizem namastê, mas elas se esqueceram do significado e da, e de, e da percepção né, de, desse Deus, essa, essa, de ser uma coisa real, né, de verdade. Namaste is an expression of uh, of sublimating yourself in front of the other. I bow my head to you. In other words, I am surrendered. I'm, 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 you know, it's it's a very beautiful term. In term, you know, I mean, you know, ego. I bow my head to you. You know, the Japanese also do that, but you know, it, it's. The exact darshan is what uh, our dear Tony was saying. He says it has begun within all of us, you see. Uh, you, we cannot begin, the exact darshan cannot begin until you get out of this false belief uh, that I am this body and I am doing everything. <laughs> uh -huh. Yeah.
É, então, o Shuda diz que namastê né, tem um significado muito lindo, que é eu curvo minha cabeça diante de você, eu me entrego a você. Né? Então, essa entrega do ego. É, e, só que aquele darshan que, o, o, que, o, né, que, que a gente está falando, que o Tony falou, né, é um darshan que começou dentro de nós, né, que a gente já começa a ter essa visão também. Yeah, yeah, e... yeah. yeah, you know, Anna Maria, what you're talking about doing darshan is uh, is the relative darshan. You know, it's just looking at the facial expressions, you see the eyes, trying to read the face of the other human being, what's going on, you know, through this, you know. Um, uh, and when you when you put the whole face together uh, it comes down to the eyes you see you know uh, in terms of human engagement you see um, so I mean there's it's a big chapter you know and if you want to play with AI, <laughs> AI, AI chatbot it will give you a lot of answers <laughs> but our, our, our darshan is dual you know our darshan is exactly okay. as it is meant to be, you know, exactly as it meant to be, because inability to see the eternal factor within, uh, eternal component within the human being that who comes in front of you, you get into a lot of difficulties with Raghdvesh, you see. Hmm? Então, é, então esse, essa nossa visão, né, ela é uma visão, essa visão dual, né, o darshan que a gente começou em nós, esse dual, em que a, é exatamente da forma como ele deve ser, deve ser assim, né, porque se você não tem a, a habilidade de ver esse ser, fazer essa, essa distinção, ter o olhar para essas duas esse, esse olhar dual, né, do, do real e do relativo, a gente acaba se envolvendo justamente naqueles, é, naquela, se entrando, sendo puxado pelo apego e, ou pela aversão. You know, and uh, coming, coming back to our uh, top, Nada, she says, invisible top is that which cannot be seen by anyone. No human being can see it. You see? And so, And if anyone can see it, then what will be the result? In other words, if you see, for example, the spiritual masters on the step-by-step -step path, you see, if their, if their disciple has done something wrong, if their disciple has done something wrong, He himself will not eat dinner that night. You see that, and then the disciple will say, "Oh, my master is not eating because I did this." You see, you know, it's like Gandhiji. You know, Mahatma Gandhi. He went on a big fast because he wanted these you know, Hindus and Muslims to stop killing each other. You see. That's visible um, penance, right? Uhum. Então, uh, voltando, né, o Dada diz que a, 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 o tap, uh, o tap do real, ele é, ele é essa penitência que é invisível. Ninguém, ninguém pode ver do lado de fora. Então, por exemplo, ele está dando um exemplo. Então, esses, por exemplo, os mestres no, do caminho crâmico, do caminho passo a passo. Se um discípulo faz alguma coisa errada, o mestre, ele mesmo, vai ficar sem comer aquele dia, né? E aí, o discípulo vai pensar, nossa, meu mestre está sem comer por minha causa. Uhum. Aí ele deu o exemplo também do Mahatma Gandhi, né? Que fez um jejum. Uh, com a intenção de que os hindus, os, os hinduístas e os... Uh, the Hindus and the... Muslims and the Muslims. E, e, os, e, os, isla, 
os islamitas não brigassem entre si, né? Hum. E, então, são essas expressões externas, essas penitências que são visíveis, né, para todo mundo. If you want to know more about it, there's a very beautiful movie called Gandhi, you know, it won mm -hmm. Oscars, you know, you take a look at it and you will see it's filled with his penance, which is visible, mm -hmm. you know. Mm -hmm. yeah. Então, uh -huh. se a gente quiser, né, tem, ele está dizendo que é muito bonito o filme, é sobre o, a vida do Gandhi, em que fica clara essa bem, bem, so that, essa... so that she says, if it becomes visible, then what happens is its fruit will be uh, physical punya, physical punya. You know, physical punya means it will give more of the same. I mean, you know, all the body comforts will come in the next life, you know, you know, if you fast in this life, comfort comes back again in next life. <laughs> <laughs> Ah, então o Dada diz, né? Então, por exemplo, então, se é uma penitência que é visível, que você pode ver, então o fruto dessa penitência uh, vai ser um fruto de um punha físico, né? Sim. Então, por exemplo, se nessa, nessa vida você, você jejua, você faz um jejum, na próxima vida você vai ter muito conforto, você vai comer yeah. coisas maravilhosas, enfim, yeah, yeah, right, conforto yeah. físico, do físico. Yeah, right. Yeah, you know, it's an interesting word that Dada is used. Podgalik punya means punya of the pudgal, of the non-self. You see, in other words, uh, you get a better body in the next life. You get more all the physical comforts in next life. You see, you you know you if you if you go to great lengths to kind of help people who are in distress and, you know, in wars and things like that, you go in war territories, serving them food and shelter, etc. You know, you are, you are, it's, they're going, they themselves are going through some horrible times, you know, they could be sitting nicely in their homes, but no, they are going to you know, volunteer, you know, like the Red Cross nurses, etc., right? I mean, so that is visible penance and they will get back, get it back in form of punia, very, you know, but it's physical mm -hmm. punia, physical punia. Yeah, mm -hmm. yeah. Então, o Shudha está dizendo que é, o Dada chama esse punia do, como punia do não ser, né? Do, do complexo mente fala e corpo. Então, o resultado, o fruto desse punho é que na próxima vida você vai ter um corpo, um corpo melhor, né, fisicamente, esse conforto, né, uh, então, por exemplo, as pessoas que oferecem ajuda, as pessoas poderiam estar em casa, no conforto da casa delas, né, desfrutando de, do que elas já têm, mas não, elas vão para um lugar inóspito para ajudar pessoas que estão em uma situação muito precária, aí eles levam água e comida para aquelas pessoas. Então, todo esse sacrifício físico né, de ajuda, aos, por exemplo, enfermeiros em várias situações, essas pessoas como é, é, efeito, né, criando esses karmas, elas vão obter justamente esse esse punha físico de conforto, etc. So you get the materialistic pleasures uh, from visible penance and and uh, the questioner is now asking what is the result? What is the effect? What what is the fruit of invisible penance, you see? Hmm? Então, é, é, então com, é, essa, quando você faz uma penitência que é visível, você recebe um prazer material. E aí o interlocutor pergunta, e qual é o fruto de um punha, do punha que é invisível? E a outra she says, you know, the other she says, a uh, outra she says, beautiful. A outra she says, moksh. Happens. <laughs> moksh happens. Então, Dada responde, Moksh acontece, a libertação. You know, that, you, that is the inner penance that is not seen, not visible by anybody. You know, say you are in a, say you are in a, 
I'm just giving you an example. Okay, you are in a Brazilian Akram Vignan team. <clears throat> oh, of you know 20 30 uh, mahatmas you know and one of you you know you get the message you need to leave you don't need to be here you see now you have volunteered and you're joining inside you know to to give all the everything that you can for akram vignan in brazil okay i'm just giving you an example now okay <clears throat> mm -hmm. Mm -hmm. Então, o Shuda está dando um exemplo. Então, imagine que você faz parte da equipe brasileira do Akram Vigna e tem, digamos, 30 Mahatmas e vem alguém e diz assim que você precisa ir embora. You mean someone comes and tells you you have to leave the team? Is that what you mean? Yes, yeah, somebody says you need to take somebody. You're being told, you know, and that you need to leave. Um, you need to, you know, we don't need you. They don't need your services anymore. All right. Ah, ok. Então alguém vem e diz para você assim que você pode ir embora, que não, não, não precisam mais dos seus serviços. Or... E você se voluntariou, você deu, né? Você deu, assim, é, 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 colocou um significado, um sentido, né? de estar ali, de fazer tudo o que você podia pelo, por esse trabalho. Mm -hmm. Não. So, you know, the options are only two. You know, you, of course, you don't go, but, you know, if you, if you tell a few friends why you're not going, uh, then it is visible penance, you see. You know, you sit at home, etc., Whereas, <clears throat> whereas you don't point the finger at anyone. This person is who did it, or this person did it. Nobody knows. Nobody knows. You see? Then the internal hot plate, this hot plate will start heating up because you really want to be there, you see? But you can't, all right? So... It hits up, hits up, hits up. But you know, you nobody can tell. This is this is a magnificent internal invisible penance which will raise your energies, and it is the fourth leg of moksha. You see, gnan, darshan, charitra, and the fourth one is this invisible penance. Invisible penance, gnan, darshan, charitra, and tap. This tap is a necessary step. Hum. Então, uh, então eu, tava, eu acho que eu estou entendendo agora o que o senhor quer dizer. Então, existe lá um, as pessoas fazendo alguma coisa em um lugar, vai ter um evento, e aí alguém diz para você, não, você não vai, não é para você ir. E você tem, aí tem duas coisas, né, nessa sua nessa penitência que você vai fazer. Então, você não vai, porque disseram que não é para você ir. Então, é visível que você não foi, que você ficou em casa, ou você disse para alguém, alguém te perguntou, você fala, não, eu não vou. Me falaram para eu não ir. Uhum. É, mas fica, fica por aí, as pessoas só veem que você não foi, e internamente você não está culpando ninguém, você não está apontando o dedo para ninguém, mas aquela chapa quente né, do, do, dessa penitência interior e invisível, ela esquenta, 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 mas é algo que ninguém pode ver. Então, essa penitência interna é a quarta perna daquele, né, daqueles quatro que o Shuda, que o, o Dada fala, né, que são Gnan, conhecimento, Darshan, que é a visão, entendimento, Charitra, que é a... Conduct as a self. Conduta como ser mm. e a penitência, a penitência invisível, né? Mm -hmm. Yeah. This internal penance is a very critical, natural opportunity that comes to all of us. You know, I just gave one example. It can happen in any aspect of our daily life, you see. In other words, you don't complain, you don't point the finger, find fault with somebody. 
in front of you or anyone, you know, and you just kind of walk. You kind of continue your life without anybody knowing that you are in penance inside. You are in penance inside, you see? Hmm? Então, um, essa penitência interior, é, é isso que pode acontecer com relação a alguma coisa, como ele, surge, ele, né, ele deu essas, essa, esse exemplo, mas pode ser em qualquer área da sua vida, né, em que você passa por aquilo e você não acusa ninguém, você não aponta o dedo para ninguém, você não reclama, e você leva a sua vida, continua a sua vida, uhum. e... Ninguém, com, de, é, mas ninguém é capaz de ver essa penitência que está acontecendo lá dentro de você. Você, uhum. ninguém tem, não há nenhum sinal daquilo externamente. I'm reminded of a very beautiful story. It's a good time to share it here, okay? Um, uh, you want to take a little break, five minutes, uh, my dear Cecilia, and then come back with the story or what? Uh -huh. I think it's already, we're almost... What time do we finish? No, no, we got another half an half hour. Half an hour. Ah, okay. Yeah, then maybe we could stop for five, five minutes. minutes. Yes. Okay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay. So we. Então right. a gente antes do Shuda compartilhar uma história que ele diz que vale muito a pena, a gente vai fazer um intervalinho de cinco minutos. Okay. Just sit down. Que bom ver o rostinho de vocês depois do, do Gnavidi. Quem estava lá? Ana, Michele, Shirley, a Amélia também estava. A Tensi Adriana, Neiva, oh, Caio. Maria Cristina, Solange. Maria, você está escondida aí? Berna, saudades Berna, aí, gente. Sou... Não deu um vazio? Deu um vazio, assim. Cadê todo mundo? Eu senti falta de chuda também. Ai, nem fale. Ah, porque... Nossa, quando eu soube que chuda, chuda a... o relativo, verbênia, eu não acredito. Mas, enfim. Teve alguma razão para que ele não fosse, né? Eu gostaria também do Uve, porque nas outras ah, gente. vezes a gente tinha Uve e tinha o Chuda. Né? Em Brasília, eu encostei ah, no Chuda e tá. fiquei perturbando ele por quase uma hora, <risos> arrancando conhecimento. Não. O Uve, eu nunca encontrei o Uve, que eu, eu recebi o Guinane em 2015, eu não lembro do Uve lá. E foi em 2019, ele também, para São Paulo, ele também não foi. E agora, em 2023? A gente, mas foi tão bom, né? Tão maravilhoso a gente. Teve tanta gente que a gente nem, eu não consegui nem... Mal, mal cumprimentei, porque não, não dava tempo. Em 2019, foi, achei... foi no IMB? Ah, eu, não, eu não lembro. Exatamente, eu não sei. Eu não, me, eu não consigo me... Denis, me, me, me localizar, não, em São Paulo. Foi ali onde era o teatro Elis Regina. Ah, então, o Uve estava. Nossa, eu não acredito que o Uve estava e eu não conheci o Uve. Eu... Ah, a Maria Cristina falou, 2019, o Uve estava. Ele estava meio retraído, não estava muito falante. Mas que ele estava presente, ele estava assim. Muito bom. Mas a, a, as reuniões dele, dele é maravilhosa também. Muito boa. Parece que ele abre a mente assim, né? A cabeça, que às vezes a gente tem muito para o intelecto, e aí ele consegue realmente fazer com que os relativos compreendam. E aí conheci a Chile. Pense... Ele fala ocidentalês. É. Fica mais fácil, às vezes. Fica mais fa... Isso, é isso, Denis. Obrigada pela. De nada. Então, Chile, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, que eu ainda não conhecia. Denis, eu, eu, foi a primeira vez que eu vi você também. Quer dizer, em 2019 você também estava. 2019. É. 
Eu lembro de você também lá. Eu tive em Foz do Iguaçu, foi em 2019. Mas sabe que a... Assim... Alguém lembra, não? Se a Argentina Foi, foi em 2019. foi 2019. Foi, Esse foi foi o de... último, né? Foi. Foi 2019. Mas sabe que encontrar vocês pessoalmente, assim, apesar de a gente ter só se visto anteriormente por Zoom, parecia que estava revendo a família inteira, né? É dessa forma mesmo. É muito bom. Pena que não tem assim uma vez por mês, né? <risos> Ia ser bom demais. <risos> Eu tô aqui desfazendo as malas ainda. Eu cheguei ontem, né? Eu moro em Pernambuco, eu cheguei ontem, eu moro no interior. Eu tô desfazendo as malas ouvindo aqui. Por isso que eu desliguei a, a, a câmera, né? Para não ficar o movimento. Mas aí... Eu não conheci o Tony presencialmente. Foi um grande prazer, viu, Tony? Mesma maneira, Denis, muito bom sentar do seu lado e aquela enceva lá foi muito, muito gratificante, Denis. Muito... E a gente uh, aumenta Nossa, aquela a nossa... cebola ali, se fosse por mim, eu faria sempre. <risos> É. A nossa conexão fica bem mais... A gente tem a lembrança né, da conexão, da... Muito, de momentos maravilhosos. A gente fazia a tradução de tudo que entrava ou em espanhol, quer dizer, era o time espanhol, ou em português, fazia a tradução e a revisão antes de mandar para os tradutores de Gujarat. Muito legal. Cecília conseguiu se recuperar? Porque arrancaram até a última gota do seu sangue lá, né? Pois é, é não, tá, foi tudo tranquilo, no fim, eu só acho que é, podia ter feito um, um intervalo, eu fui fazer o um intervalo só no final, né, né, o Tony, o Tony foi socorrer ali no, no, no último, só de sangue, acho que Não, se a gente mas você tivesse tá... feito um pouquinho antes, Tony, aí... Aí eu ficaria menos, aí, assim, eu, eu acho que eu forcei um pouquinho a minha própria barra. Você fez bem, Cecília. Você estava tava na, naquela, na, no ventinho de Dada, Niruma, né? É, Fazendo foi no, tranquilo, no flow, né? né? É, o, é o, arquivo, o, o corpo do arquivo 1 que às vezes fica um pouquinho assim, né? Mas. É, é, então... É, é. Mas é uma seva que não tem medida, né? A gente não mede, não vê onde a gente vai. E... Não, mas é Foi muito muito bonito. bom, é É muito muito bom. bom mesmo. Cecília, eu quero compartilhar com você, às vezes eu tinha vontade de ir lá lhe abraçar, mas eu falei, meu Deus, ela deve estar tão cansada, se a gente fosse, pô, ela tá, eu... mas aí eu abraçava você assim no coração, sabe, eu olhava para Ah, você linda. e eu abraçava você no coração, porque, ah, não, mas é toda hora, muito... nós, mas Hatmar, né, sempre precisa muito de você, acaba... precisando muito de você. Eu falei, não, aí eu, aí eu não chegava lá para te abraçar, mas eu te abraçava no coração. Ah, querida, já está te dando. Jay, Tudo de volta. Ajuda de volta. So, uh, you know, please let them anybody know that if they want to say something or share something in view of the recent visit of the Gnani, please, uh, they are most welcome, huh? Mm -hmm. To Então, do so. o Shuda quer deixar todos muito à vontade e confortáveis, né, para, é, se quiserem compartilhar alguma coisa sobre a vinda do Guinanis, ou se quiserem perguntar, falar alguma coisa. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. The uh, internal pen and story that I'm going to relate to you is very beautiful. It's, um, there was a village in which uh, 
It was a small village with people who were hard working and would continue. The men and women would do their, you know, work, usual work to bring food on the table. Mm -hmm. Então, o Shida quer compartilhar essa história sobre essa penitência interna. Hum. Aí ele falou, então, ele começou aqui, né, contando, havia essa, essa, esse pequeno vilarejo onde as pessoas trabalhavam muito duro para pôr comida na mesa. Hum. Now, you know, the young men and women, young boys and girls, uh, they not having much to do they would attend they would come to the home of a man who was very kind gentle and uh, of course was wise and so they all would like to hang around him you see and he would help them hmm? Hmm? então os jovens dessa né os rapazes e moças dessa desse vilarejo não tinha tantas coisas para fazer então, eles gostavam de vir até a casa de um senhor que era um homem muito sábio, muito gentil, e que acabava ajudando, né? Eles queriam ficar com ele, ficar ali, passar um tempo ao redor dele, conversar com ele, e ele acabava ajudando esses, essas pessoas. E então, os homens e as mulheres do village que apreciaram seus serviços e sua ajuda, e eles todos... Uh, respected him and they were happy that they were, he was engaging their young uh, sons and daughters, you know. Hmm? Uh -huh. hmm. Então, os homens e mulheres do vilarejo, eles apreciavam, agradeciam é, e respeitavam muito esse homem, porque também viam que como ele, como era benéfico, né, para os jovens das famílias. Now, now in this group, uh, of young men and women who is to come to this uh, uh, senior gentleman, you know, uh, was a, happened to be a woman, young woman, who became pregnant. <clears throat> então, de, dentro desse grupo de jovens que costumavam frequentar a casa desse senhor, é, havia uma moça uma jovem que apareceu que se que ficou grávida. And uh, she was not married and the villagers uh, came to know and they wanted to know and the parents and everybody around, yeah, you know, what happened? Who is the man who made you pregnant? See? Então, os, e ela não era casada, então os pais e todos no, no vilarejo queriam saber, quem perguntava, então quem foi o homem que te engravidou? And the young girl, young woman, didn't want to name her boyfriend and instead pointed the finger to this old gentleman, the older gentleman, you see? E a moça, ela não queria acusar o namorado dela, publicamente dizer que era o, quem era o namorado dela, e ela acabou acusando é, de ter engravidado justamente esse senhor. Um, and so the whole village became very, very angry, and uh, they, uh, they... They came, you know, you know, they just surrounded this man uh, in his home and, you know, were showing his anger and he didn't say anything. You know, he remained, he continued to remain silent. <clears throat> então, as pessoas todas do vilarejo ficaram muito bravas, muito, muito bravas e, e foram rodearam, né? cercaram a casa desse homem e esbravejando contra ele, mas ele não, ele continuou o que ele estava fazendo, ele ficou em silêncio, não falou nada. And from his position of the most respected person in that village, he was now thrown down to the most uh, slandered and disrespected human being in there, you know. He, he uh, The, the boys and the girls stopped going to his home and he continued his life, his own life, you see. Mm -hmm. and then, 
E aí, então, de, da pessoa, né? De ser a pessoa mais respeitada do lugar, ele passou a ser a pessoa mais desrespeitada, mais é, vilanizaram ele completamente. Aí os jovens não queriam mais voltar lá, né? os meninos e meninas não voltaram mais à casa dele, e ele continuou a vida dele quieto uhum. na dele. Uhum. Um... So, he simply looked, his response was that is, this is how it is, you see. And, and then subsequently this woman uh, had a baby, but at that time then finally she, um, her, the real father decided to join her and came back to the village and the girl finally uh, admitted her fault to everyone saying this man is my real uh, is, is the real father of my child and I am deeply deeply ashamed that I blame this uh, gentleman you know mm -hmm. então uh... as pessoas perguntavam para ele falavam, as coisas são como são e aí passou o tempo e o bebê nasceu e o rapaz, que era o pai do bebê, que tinha saído da cidade ou era de fora, não entendi muito bem, ele volta, acho que ele era, ele volta para a cidade. E com a, o nascimento do bebê, ele e a moça ficam juntos e ela acaba confessando que, na verdade, ele que era o pai do bebê e que ela estava profundamente arrependida e envergonhada de ter acusado aquele aquele homem tão tão respeitável. So the villagers all gathered back again at this uh, man's home outside and is asking for their forgiveness and everything and and the gentleman simply says this is how it is. He said he didn't he What was going through him for during all that period was internal penance, you see, internal uh, penance. Uh, okay, let me just close the story and then, mm -hmm. then you give the, the last. É, então, as pessoas, mais uma vez, se juntaram e ao redor da casa desse homem, dessa vez pedindo perdão, pedindo desculpas por tudo. E ele respondeu da mesma forma que antes, as coisas são como são. And yeah, so, so e o que how... aconteceu durante todo o tempo internamente dentro desse homem foi é, é isso que a gente está aqui chamando de essa penitência interna, invisível. E essas magníficas energias arrasam dentro de você e você vê o mundo como é. Yes, I see the world as it is. Então, muitas é, energias é, surgem em você quando você é capaz de ver o mundo como ele é. And now coming back to Dada, Dada she says, we too, we, we too do tap, we too. Então, Dada, do <laughs> voltando a Dada, ele diz, nós também fazemos penitência invisível interna. Mm -hmm. Nós também fazemos tap. Mm -hmm. and, uh, 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 and nobody can see this tap of mine, you see. Mm -hmm. E ninguém pode ver esse meu tap. And uh, the she says the what the Lord has mentioned these four gnan, darshan, charitra, And top, none of these are visible to people outside these four, you see? Mm -hmm. mm. Então, e aí ele diz que aquele, é, aquilo que o, que o senhor chamou, né? É, que o, o senhor mencionou, o Gnan, conhecimento, Darshan, que é a visão, entendimento... Charitra, que é a conduta, e tap, que é a penitência visível interior, nenhum deles, desses quatro, é, é visível externamente. Yes, uh, you see, uh, Charitra, let me just finish this four, and so then I give it to you. She says, oh. 
invisible means you know this gnan is not visible this darshan is not visible to others this uh, charitra this conduct is not visible to others and also this tap is not visible to others it's an all an internal thing in the language of the lord in the language of the lord hmm? então esse conhecimento não é visível externamente essa visão não é visível internamente esse entendimento não é visível internamente essa conduta não é visível internamente e essa penitência não é visível internamente uh, so they are all internal and invisible in internal yes. all for now, look here uh, let's give you a simple example now you I know it's okay should it's because I started writing something but I I didn't finish and then I, I thought I had missed something but I think it's it's clear yes it's all, yeah right also by the same token your knowledge you know, each one of us have received the gnan vidhi our gnan our darshan our conduct as the self you see and our top yeah, our real internal penance is not visible to others our gnan your gnan is not visible to others this gnan vidhi that you have received is not visible to others is it então é, depois do gnan vidhi né o nosso gnan como ser e o nosso, nosso tapa, a nossa penitência interna, não são visíveis, não é? Para as outras pessoas, é isso que o Chuda está perguntando. Yeah, all the rest is relative language, right? This is the real language of the Lord. For instance... Essa, the... é, essa é a linguagem real do Senhor. This... This story that I related to you... Mm -hmm. You know, so should I, it cut to me. The, the story that I related to you, and the story of the mm -hmm. old gentleman that I related to you, this penance mm -hmm. was the penance of the Lord, internal penance, is it not? Hmm? Então, essa penitência desse senhor da história que o Shuda contou pra gente é uma penitência uh, do senhor, não é uma penitência interna, não é? This is a, this. Invisible internal gnan, inter invisible internal darshan is gnan darshan, relative real, is yours and mine internal real vision, is it not? You know, I mean, to, if I, if you see another human being as a God, that the Lord is in front of me, it's, it cannot be seen by others. Only you and I can see it. Hmm? Então, o que o Shuda está dizendo é isso, que essa, esse gnã, esse, nosso, esse gnã que nós temos, esse darshan que nós temos, essa visão e esse conhecimento, de, de ver e conhecer aquilo que é real e relativo, né? Isso começou, isso já é, é aquilo que tá, é o nosso Gnan e o nosso Darshan, não é? é o Shuda diz que as pessoas, em geral, se, as pessoas aí fora, sim, esse, esse, esse conhecimento que nós recebemos no Gnan Vidi, elas não... Não tem isso, elas não veem isso. E eles são internos e invisíveis aos mm -hmm. outros. Mm -hmm. Yeah, you know, it's, uh, you know, this, this is the, it's coming really. Uh, today, it will be coming, this was now we are entering into this real top, you know, the real internal penance. Uh, which is a fantastic energy that that is yours and mine inside. You see, it doesn't require any external. You don't need somebody's shoulder. You don't need somebody's hand to help you. You see, it, it's yours. 
Então, essa, esse tap real, ou do real, né? Então, essa penitência interna do real, ela gera uma energia fantástica, né? E ela é sua, e é minha, né? E está dentro, internamente. Ela não precisa de nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de auxílio. Dada, she continues. He says, this is the invisible, alaukik nirbrant bhasha. In other words, this is the language beyond any illusions. You see, this illusion, you know, if I say something to you or you say something to anybody, you know, it becomes visible, you know. And whatever I tell you can be viewed with so many different ways. Shuddha said this. No, Shuddha didn't say this. You see, it can be said and viewed in so many lang ways, but not the language of the Lord. The language of the Lord is beyond any illusion, beyond any errors, you see. Hmm? Então, é, aquilo que é essa, essa, essa penitência, aquilo que é invisível, ela vai além da ilusão. Ela está além da ilusão. Então, se eu, eu te disse, então, se eu digo alguma coisa para uma pessoa, digo uma coisa para você, aquilo que é dito e o como é dito, ajuda a dizer algo para alguém. Isso é, é visto pelas pessoas e pode ser visto de várias formas. Ah, o Shuda disse isso. Ah, não, o Shuda não disse bem isso, ele disse aqui, não, ele disse assim, ele não disse daquele jeito. Agora, a linguagem do Senhor, ela está um, além de... Uhum. Yeah, Sorry, I, I can't understand what I just said, what I just wrote. It's beyond illusion. No, beyond... Uh, uh, beyond, além de qualquer erro. Erro. Além de qualquer erro. Isso. Qualquer ah, low kick. Low kick means, yeah. low kick means yeah. of this word. Error. Ah, low kick é, error que eu escrevi aqui. Ah, low kick. É, então, está além de qualquer erro. E, e é a low kick. Yeah, worldly means low kick of this world, right? Alokik means beyond this mind, beyond this body, beyond these words. There is a world of the Lord, you see, and that is where, with which, which we, that is what we have been exploring and talking about ever since this satsang began, you see. Hmm? Então, Alokik, essa linguagem, né, que está além da mente, dos pensamentos, da, das, da, um das palavras e das ações da mente fala e corpo, né? É aquele que está que, que é de fora de além desse mundo, né? A linguagem do Senhor que a gente está explorando aqui, né? Desde o início da satsang. Yes, Shirley. Shirley. Ok. Uh, you are muted, my dear. Yes. Mm -hmm. uh, I have doubt in the chat. Because you write, you wrote that uh, the four are not visible. But when you when you say charitra is visible, it's uh, correct. No, uh, charitra, charitra isn't even, no, visible. No, even no, charitra is also invisible. You see, conduct okay. as the okay. self. Amapura, Amapura okay. by its very qualities is invisible. You see. Então ele está explicando que ah, não, você tem que passar também para o português, né, a sua dúvida. Ah, assim. não, então, eu perguntei para o Shuda, porque ele escreveu ali no chat que nenhum dos quatro são visíveis, mas embaixo, em seguida, ele falou que a conduta era visível, mas não, tá, só que está escrito errado ali, mas é invisível também. Yeah, Essa é essa dúvida que eu queria tirar ali. So the con you see, Thank you're, you. Yes, you're, yes, you're right, my dear. Conduct is of two types. Somebody, you know, some big man, you know, oh, he is very respected. He's got, you know, he's a very respectable, visible conduct. Until you find out something, something negative comes out about him, you know. So visible conduct. All visible conducts, conducts are evidentiary and related to Puniai or pop, sin, or merit karma effects, you see. 
When the... Então, ele diz que realmente, né, charitra que é a conduta, tem dois tipos, então ela pode ter o tipo que é visível. Então, o homem, ele tem uma determinada conduta é, idônea, e até que em algum momento se descobre uma, uma conduta que não estava, né, que estava ali por baixo dos panos. Um... É isso? Então pode ser né, algo que. Mas a, a, todas é. as, a, a conduta e todas essas qualidades do ser, elas são todas invisíveis, né? Yeah. Yeah. And everything about the Amapura, the knowledge, the vision, the conduct, and the penance, these four are not visible to anyone, you know? Então essas quatro não são visíveis. A ninguém, né? Conduta, o conhecimento, a visão e a penitência interior. Mm -hmm. These four are the foundations of moksha. Yes, see? These are the foundations of liberation. Mm -hmm. E essas quatro são as fundações de moksha, da libertação. Yes. Anything that is visible will either produce a positive result in the next life or a painful negative result, you see. Hmm? Tudo aquilo que é visível vai tanto produzir algo que é prazeroso na próxima vida ou algo que é, é doloroso, né? Então vai criar ou puni, que é o karma de mérito, ou se o karma de demérito. Uh -huh. yeah. Good. Now, every uh, so this is a good time to take a little break. Now, this uh, uh, this particular uh, section, this about on the uh, the the internal penance in the language of the Vitarag Lord. You see, the internal penance in the of the Lord in the language of the Lord is a magnificent uh, chapter because we begin to understand the language of the Lord, you see? Mm -hmm. Então, a Yeshuda está dizendo que aqui tem um break, né? acho que termina esse primeiro, aquele, aquele subtítulo e começa um novo. E nesse capítulo uh, começa a entender, a gente começa a entender essa linguagem do Senhor. We, each one of us, We be starting with Shirley on this page and, and ending at the bottom right with Josie, and then on the next page with Caio and ending with Valdevino. Valdevino, all of us, you see, uh, all of us have entered the domain, the, the domain of the Lord. We have entered the Realm and the authority of the Lord, which is invisible to others. You know, one can really see us. <laughs> and this is our internal work, quote unquote, internal work, you see. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, o Shudu está dizendo nós, né? Os nós Mahatmas, todos nós aqui olhando na, na página, ele diz que no canto esquerdo superior ele via a Shirley, até a Josi. Nessa página, embaixo, aí ele viu mais os nomes que ele, que ele... Todos nós entramos no domínio uh, do Senhor, né? Esse domínio como sendo um, um reino, né? Uma esfera e de, 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 de autoridade e tudo isso não é visível. É algo totalmente que está acontecendo, totalmente... É inacessível aos olhos das pessoas. Mm -hmm. The language of the Lord has begun in us as we see with our eyes, our eyes, as we do the darshan with our eyes, you know, our, our eyes, not these eyes, not these eyes. Mm -hmm. Um, and we receive that which comes as all kinds of externally induced problems uh, with an opportunity to for internal penance, you see. Mm -hmm. 
Uh, we see, sorry, what did you... We receive them. Say? We see, see, receive. see, 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 it, see with your, my eyes. You can see with Celia's eyes and you can see with your eyes, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Yes. So seeing with your eyes, knowing what is happening within, inside you, you see, uh, with, uh, and also accepting these upsurks, you know, this this problem, this problem that arises is as an opportunity for silent penance inside, silent penance. Mm -hmm. Not said, said, oh, you know, I've had such a bad day. Can you please listen to my story? <laughs> ok. Yeah. Hmm? Então, a, a linguagem do senhor começou é, a partir do momento em que nós vemos com os nossos, tudo maiúsculo, nós e nossos, e olhos e com maiúscula, né? e não com esses olhos físicos. Né? Então, fazemos, então, o darshan acontece e o, o conhecimento acontece internamente. E então, esses, e aí, então, a gente, aquilo que vem de externo, a gente aceita esses problemas que vêm externos, de fora, a gente aceita como oportunidades para essa, essa penitência silenciosa interna. Então uhum. a gente não vai reclamar, a gente não vai dizer, ai, ah, bem aqui, preciso sentar e te contar essa história que aconteceu. Né? Então a gente, aquilo acontece só lá dentro. Uhum. Top, very, very important word, top, you see? Uhum. And, uh, oh, that's important. Yes. Ha, mm. Have a, a comment then. Mm -hmm. Yes, my dear. In my in chart, in, chart, in the chart. Você have fez um comentário no chat, é isso? Não, tem Dan. Dan fez um comentário. Dan? É. Ah, Dan, yes, Dan. Yes, so... Dan. Yes. Dan, yes. Yes. Ah. yes. Hola, Dan. Where are you, Dan? Mm -hmm. Dan is Danilo. Danilo. Oh, Dan. Oh, Danilo uh, is... I think so. <laughs> yeah, okay, Danilo, <laughs> yes. It must be him. Yeah, right. All right. All of them. Yes. Uh, <laughs> what he was he's saying? He's saying this. Aho Vitaraga. Aho Vitaraga Nupan. Visão do Vitaragi é inigualada. Yes, beautiful. Yeah, this is the darshan of the Vitarag that is opening up to us in the words of Dada, you see. Sim, hmm? sí, esse hmm. é, é o da acho que Vitara que está se abrindo para nós uh -huh. é nas palavras da Dada. This, uh, the charitra is the conduct as a self will come much later. Right now it begins begins with these five agnas. In the agna vision, all of this will slowly rise within each one of us. You see. Hmm? Então, a charitra, a conduta como o ser, ela vai vir bem mais adiante. Mm -hmm. Yeah, right. This one, all of this, you know, I mean, you know, you cannot, it is, you cannot get, begin internal hot plate to see the internal hot plate until you really understand the language of the Lord. And the language of the Lord begins the moment you see the Amapura in the other human being. You see? That's all. It's easy. You have então, to... Então, a gente não consegue ter essa experiência dessa chapa interna quente que esquenta antes da gente ter essa visão é, dual em que a gente vê o ser real e vê o relativo. Yes. Silvana, Rizzi, Glenda, Elizabeth, and all the others who are new, we, I know this is a little bit advanced level talk, but we'll uh, stay with it, you see, stay with it, mm -hmm. this some, and it will start growing within you, okay? Mm -hmm. Então, Shuda disse, actually, they are, I'm not sure they, if they are new, they are, Silvana Hizzi and Glenda are, in, okay. uh, well, but then, they are, um, <laughs> Glenda, I see. Glenda. Mas ele está dizendo, né, que todos aqueles que são novos <laughs> e que estão vendo tudo isso pela primeira vez, para ninguém se espantar, não sei se tem algum novo aqui, uh, que recebeu recentemente, né, que para quem está essa, toda essa... 
Ok, excelente. crescimento ainda pareça, né? Mas com calma e com tempo o, o entendimento vai, yeah. vai se aceitando e encaixando. Ok. Lenda quer falar alguma coisa? Or what is she saying something? No, I sh no. <laughs> All right. She's yeah. Fine. <laughs> yeah. Even if you, even if this we don't understand our intention, our bow, every intention to really be with the other is all that is needed hmm? here. You know. Então, mesmo que às vezes não de, não esteja dando para entender alguma coisa, né? Essa intenção de estar com o Daga é tudo que é necessário. It begins simply with somebody says, stupido, Silvana, or stupido, Glenda. Then at that time, that is the opportunity to let this hot plate heat up. You don't have to. You don't have to throw it back, you see. You just let it heat. Let it heat. Heat inside. Heat it up. <risos> então, se alguém vem e insulta né, a Glenda ou a Silvana, fala, ah, você é estúpida, que nem diz o Chico daqui, gastando seu português, ah, é, você pode deixar isso queimar internamente, né? ver o que, que é isso que acontece dentro da, da, da Glenda, dentro da Silvana. Aproveita essa oportunidade para deixar essa chapa esquentar até ficar aquela brasa vermelha ali. E, yeah. e aproveita, né, para em vez de, de, de cara já revidar, já, já falar, né, de volta a responder. All right, my friends, that is the lesson of the day until we meet again, you know? Thank you very much for your presence. Huh? <laughs> então, hoje é dia, até o próximo dia em que a gente se encontra. Yeah. Então... Saudações, yeah. reverências. Yeah, let's begin our language of the Lord for one minute to see each other as the self. See? Então vamos yeah. começar a nossa a linguagem do Senhor por um minuto em que a gente vai olhar para cada um vendo, vendo essa pessoa como o ser. Shuddhatma Bhagwan, you know, Shuddhatma Bhagwan. Shuddhatma Bhagwan. Your soul, God, you see, and the relatives. Oh, Deus, alma pura, yeah, in cada um. Okay, Jai Sachidan. Mm -hmm. Jai Sachidan. Jai Sachidan.